வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் அசர்ட் ஓகே அதை தான் வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அந்த அசட்டோட வேல்யூ எதுக்காக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா டெப்ரிசேஷன் எவ்வளவு அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு வேல்யூ ஆஃப் அசட் தேவை ஓகே அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணுன்றது தான் இந்த வீடியோவில் இப்போ பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் கம்ப்யூட் த வேல்யூ ஃபார் கேல்குலேட்டிங் டெப்ரிசேஷன் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஆன் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி இஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் அடிஷன் மேட் ஆன் ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி இஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேல் வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஆன் ஒன் டென் டுவெண்ட்டி இஸ் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டிக்கு அண்ட் அடிஷன் வாங்கியிருக்காங்க அது எப்போனா ஒன் எயிட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு அண்ட் சேல் வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் கொடுத்துருக்காங்க சேல்ஸ் எப்போ பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் டென் டுவெண்ட்டி பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வேல்யூ ஆஃப் தி அசட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் எழுதியாச்சு ஃபைவ் லேக் இப்போ அடிஷன்ஸ் வந்து இதோட நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு அண்ட் இப்போ சேல் வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த சேல் வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்னிச்சரை நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஒன் லேக் ஸோ நம்ம இப்போ மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வரது தான் நமக்கு வந்து டெப்ரிசேஷன் கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூ அதாவது ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு தான் நம்ம டெப்ரிசேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா இது தான் வந்து வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஃபார் கேல்குலேட்டிங் டெப்ரிசேஷன் ஓகே எஸ் இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்டாக புரியும் டிட்டமைன் தி அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர் ஆஸ் ஆன் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ருபீஸ் ஃபோர் லேக் அடிஷன் மேட் ஆன் ஒன் லெவன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ருபீஸ் ஒன் லேக் பாருங்கள் இதில் வந்து ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஃபர்னிச்சருக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் லேக்குன்ட்டு அண்ட் அடிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன் லெவன் டுவெண்ட்டி வந்து ஒன் லேக் சொல்லிட்டு இப்போ சேல் வேல்யூ ஒன் ஆஃப் த ஃபர்னிச்சர் ட்யூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க ஃபர்னிச்சரில் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்னிச்சரோட வேல்யூ சேல் வேல்யூ என்னென்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா ஒரு ஃபர்னிச்சரை சேல் பண்ணியிருக்காங்க அது எவ்வளோ ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும்னா அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இந்த அசட்டோட வேல்யூ என்னன்றதை கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து அது வந்து டெப்ரிசேஷன் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இல்லையா எஸ் இப்போ நம்ம போடலாம் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்னிச்சர் நம்ம போட்டாச்சு ஃபோர் லேக் கொடுத்துட்டாங்க அதை அப்படியே போட்டுட்டோம் அண்ட் அடிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லெவன் டுவெண்ட்டியில் தான் அடிஷன் வாங்கியிருக்காங்க ஒன் லேக்குக்கு ஸோ ஃபைவ் லேக் மொத்தம் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க ஃபர்னிச்சரோட வேல்யூ என்னென்னா 5 lakh, 4 lakh plus 1 lakh, 5 lakh. Okay, now, if you look at the sale value of one of the furniture during the previous year, it is 75,000. That is, in the 5 lakh, we know what furniture we know. Okay, we sell a furniture for 75,000. Then, we eliminate the value of the value. Then, we eliminate the value of the 5 lakh, we know what furniture we know. Then, we calculate the value of 4 lakh, 25,000. Then, we calculate the value of the depreciation. ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு தான் நம்ம டெப்ரிசேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்னிச்சரோட டெப்ரிசேஷன் ரேட் என்ன அப்படின்னு கொடுக்கல ஓகே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே பார்த்துட்டோம் அதாவது ஃபர்னிச்சருக்கு என்ன பிளாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் பிளாக் ஓகே ஃபர்னிச்சர் எல்லாமே எதுக்குள்ளே வரும் அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசேஷன் ரேட்டில் வருது ஓகே அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம டென் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் போடணும் ஆனால் இந்த ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு நம்ம அப்படியே டென் பர்சன்டேஜ் போட முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு அடிஷன்ஸ் எப்போ வாங்கியிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் ஒன் லெவன் டுவெண்ட்டி தான் வாங்கியிருக்காங்க அதாவது இந்த அடிஷனை வாங்கி யூஸ் பண்ணி நமக்கு ஒன் எயிட்டி டேஸ் ஜாஸ்தி ஆகலை ஓகே பிகாஸ் இது நவம்பர் மந்த் வாங்கியிருக்காங்க நவம்பரில் எத்தனை டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டேஸ் அண்ட் டிசம்பரில் ஒரு தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் அதுக்கப்புறம் ஜான்வரியில் ஒரு தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் ஃபெப்ரவரியில் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் அதுக்கப்புறம் மார்ச்சில் ஒரு தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது
ஓகே இப்போ இந்த வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஒரு ப்ராப்ளமில் பார்த்துருப்போம் என்னென்னா அடிஷன் வந்து இந்த சப்சிக்வெண்ட் இயர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னா இந்த ஒன் எயிட்டி டேஸ் கணக்கு இல்லை அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் பட் இது பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ஆஃப் த ஃபர்னிச்சர் வந்து நமக்கு டேட்டு எப்போனே தெரியாது ஓகே அதனால் இதுக்கு வந்து நமக்கு அந்த ஒன் எயிட்டி டேஸ் வந்து அப்ளிகபிள் ஓகே நான் சொல்கிறது புரியுதா அதாவது அசெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஒன் இயர் ஓகே அதாவது சப்சீக்வெண்ட் இயர் ஒன் இயர் இல்லை சப்சீக்வெண்ட் இயர்னு சொல்லலாம் சப்சீக்வெண்ட் இயரில் நமக்கு இதை மாதிரி அடிஷன்ஸ் வந்திருந்தது அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கு ஒன் எயிட்டி டேஸ் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணுன்றது அவசியம் இல்லை ஆனால் இந்த அசெட் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர அசெட் எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்ற டேட் கொடுக்கல அப்போ அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அசெட் எப்போயோ பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே இது ஜஸ்ட் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம அந்த ஒன் எயிட்டி டேஸ் வந்து அப்ளிகபிள் அப்போ இது லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டேஸ் அப்படின்றதுனால நம்ம இந்த ஒன் லேக்குக்கு மட்டும் டென் பர்சன்ட் இன் டூ ஒன் பை டூ போட்டுக்கலாம் அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கிற த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு நம்ம வந்து அப்படியே டென் பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் டெப்ரிசேஷன் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு ஃபுல்லாக டென் பர்சன்டேஜ் அந்த ஒன் லேக்குக்கு மட்டும் டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ஒன் பை டூ அப்போ டெப்ரிசேஷன் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ஃபோர் லேக்கில் கண்டுபிடிக்கக்கூடாது இந்த ஒன் லேக்கில் கண்டுபிடிக்கக்கூடாது நம்மளோட மொத்த அசெட் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் அதில் சேல் எவ்வளோன்றதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மைனஸ் பண்ணி வர்றது இல்லை அடிஷன்ஸ் வந்து தனியாக போடணும் அண்ட் ரிமைனிங் வந்து தனியாக போடுறோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோர் லேக்கில் நீங்கள் போட்டுட்டு இந்த ஒன் லேக்கில் போட்டுட்டு இந்த சேலை நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் தப்பாயிடும் ஓகே அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இங்கே வர பேலன்ஸில் நம்ம வந்து அடிஷனுக்கு தனியாகவும் அண்ட் ரிமைனிங் வந்து தனியாகவும் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இந்த டெப்ரிசேஷன் அமௌண்ட் ஓகே அப்போ ஃபோர் லேக் மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ லேக் ஓகே இதுதான் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஓகே ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஓகே உங்களுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடலில் ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் போடுங்க நான் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமும் செக் பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்